നമസ്കാരം ഞാൻ ഷാഹിൻ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് എങ്ങനെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കുറക്കാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് നാശം വിതച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർക്കാരും അതേപോലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് വീട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ കുറക്കാൻ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കുറച്ച് ടിപ്സാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പല ആൾക്കാരും ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കുണ്ടായ നഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെയധികം ചിന്തിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ നഷ്ടങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വ്യാജാലനാവുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ ജോലിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശമ്പളത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചു ആ ചോറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്ത് ഏതോ ഒരു കർഷകൻ അത് വിളവെടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി മറ്റ് അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി ഇവിടുന്ന് പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് അതേപോലെ ഞാൻ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം അതേപോലെ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു അതേപോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ ആരോഗ്യം അതേപോലെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അതേപോലെ ഞാൻ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചവനോട് എപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക ഡെയിലി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗിവിങ് അതായത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് കൊടുത്തു നമ്മളിപ്പോൾ സമൂഹത്തിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല തട്ടുകളിൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഈ ഒരു പ്രയാസ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള അരിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കറി വെക്കാനുള്ള പച്ചക്കറി പോലും ഇല്ല ചില ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം ഈ ബർഗറും ഷെയ്ക്കും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എത്ര കാലം ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഈ ബർഗറും ഷെയ്ക്കും മാസത്തിലുള്ള കാറിൻ്റെ എണ്ണ പൈസ എല്ലാം ഈ മാസത്തിൽ ലാഭമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു വിഹിതം ഈ ദരിദ്രരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി ആലോചിച്ച് അവരുടെ അവസ്ഥയിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അവർക്കൊന്ന് ദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക സമ്പാദ്യമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നല്ല വാക്കുകളോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗീവ് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക സമൂഹത്തിന് മൂന്നാമത്തായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ ആൾക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധം വെക്കുക ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നാലാണ് പലതരത്തിലുള്ള ഡിപ്രഷനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം ഇരിക്കുക ആൾക്കാരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുടുംബക്കാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ആയിട്ട് ഒന്നിച്ചിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെയോ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ആൾക്കാരുമായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു സമാധാനം കിട്ടും കാരണം ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഒറ്റയ്ക്ക് മറികടക്കാനുള്ളതല്ല ഇതൊരു സമൂഹമായിട്ട് സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധി ഇത് ഒന്നിച്ച് മറികടക്കാനുള്ളതാണ് നാലാമത്തായിട്ട് ഒരു റൂട്ടീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിന് മുന്നേ എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ എണ്ണി എഴുന്നേൽക്കും ജോലി അങ്ങനെ പല റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ജോലിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഇന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയം അതേപോലെ ഡെയിലി കുളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി കുളിക്കുക അതായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ലത് ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡെയിലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഡെയിലി വായനുള്ള ശീലമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെയിലി വായിക്കുക പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അഞ്ചാമത്തത് സോഷ്യൽ മീഡിയ
പല പല ആപ്പിൽ നിന്നും പല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് ആൾക്കാർ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോയി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോയി വെറുതെ സമയം പോകുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ കുറേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രയാസം മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് മടുത്തു അതിന് വലിച്ചെറിയാനാണ് തോന്നുന്നത് അത്രത്തോളം അവൻ ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് അതിലേക്ക് തന്നെ പോകും ഒരു അഡിക്ഷൻ പോലെയാണത് ആറാമതായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ക്വാറൻറ്റീൻ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഗാർഹിക പീഡനം ഞാൻ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒരു ഗാർഹിക പീഡനത്തെ പറ്റിയാണ് അതിനെപ്പറ്റി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടി വിയിൽ അദ്ദേഹം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ ചെയർമാനും സംസാരിക്കുന്നതായി കാണാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം സമാധാനത്തിൽ കഴിയുന്ന ഭാര്യയും കുട്ടികളുമുള്ള വീടുകളുണ്ട് അതേപോലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭാര്യയുടെ മാനസിക പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന പല ഭർത്താക്കന്മാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡിക്ഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതായിരിക്കും ഒന്ന് വർക്ക് അഡിക്ഷൻ അതേപോലെ ആൽക്കഹോൾ മദ്യം ഈ രണ്ട് അഡിക്ഷനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് അഡിക്ഷൻ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വയലൻ്റ് ആവുകയും അത് കുട്ടികളിലേക്കും ഭാര്യമാരിലേക്കെല്ലാം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു അവസ്ഥ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുക കാരണം ഒരു തരത്തിലുള്ള മാനസിക സംഘർഷമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ഉള്ളൊരു ഉപാധിയോ ന്യായീകരണമോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം